হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি মাহির মোতাসিম তামির তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় বীজগণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তো বন্ধুরা আজ আমরা বীজগণিতীয় রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিয়ে কথা বলব উৎপাদকে বিশ্লেষণ তো বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পাটিগণিতে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেছিলাম এরকম বীজগণিতেও উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয় কোনো বীজগণিত রাশি যদি অন্য দুই বা ততোধিক বীজগণিত রাশির গুণফল হিসেবে দেখানো যায় তাহলে ওই রাশিগুলোকে প্রথম রাশিটির উৎপাদকে উৎপাদক বলা হয় তো বন্ধুরা উৎপাদকে বিশ্লেষণের জন্য আমরা বেশ কিছু নিয়ম পালন করতে পারি এর মধ্যে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে একটি বীজগণিত রাশি যেখানে কয়েকটি দুই বা ততোধিক পদ থাকবে তো বীজগণিত রাশিতে পদ মানে হচ্ছে সেগুলো প্লাস চিহ্ন এবং মাইনাস চিহ্ন দ্বারা যুক্ত থাকবে কিন্তু বন্ধুরা সংজ্ঞায় যেহেতু আমরা বলেছি যে উৎপাদকী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের গুণ আকারে আলাদা আলাদা থাকতে হবে সেহেতু আমরা এগুলোকে পদ আকারে রাখবো না আমরা এগুলোকে গুণ আকারে রাখার চেষ্টা করব তো এরকম একটা উদাহরণ হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তোমরা এই সূত্রটি শিখেছ এই সূত্রে আসে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো বন্ধুরা এটা সরাসরি সূত্র থেকে তোমাদের দেখালাম কিন্তু এটা হচ্ছে এটার উৎপাদকে বিশ্লেষণ আমাদের দেওয়া থাকবে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু পদ সংখ্যা একটাই কারণ এখানে এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি গুণ আকারে রয়েছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে গুণের বন্টন বিধি তারপর আছে বীজগণিতীয় সূত্র এবং তৃতীয়ত আছে মিডল টার্ম ব্রেক বা মধ্যপদ বিশ্লেষণ তো বন্ধুরা আমরা গুণের বন্টন বিধি সম্পর্কে একটু আলোচনা করি গুণের বন্টন বিধিতে আমরা দেখেছিলাম এক্স ইন্টু এ প্লাস বি এটাকে আমরা লিখতে পারতাম এক্সের সাথে এ গুণ প্লাস এক্সের সাথে বি গুণ অর্থাৎ আমরা এই জিনিসটা ঠিক উল্টো কাজটা করব এখন আমাদের দেওয়া থাকবে এইটা আমরা এখান থেকে এক্স এবং এক্স কমন নিয়ে ফেলব তো বন্ধুরা কমন নেওয়া মানে হচ্ছে এই জিনিসটা দিয়ে প্রত্যেকটাকে ভাগ দেওয়া যেমন এখানে আমরা এক্স এ কে এক্স দিয়ে ভাগ করছি থাকছে এ এক্স বি কে এক্স দিয়ে ভাগ করছি থাকছে বি এবং এক্স দিয়ে ভাগ করার কারণে আমরা এক্সটা বাইরে ব্র্যাকেটের বাইরে লিখেছি তো বন্ধুরা এই জিনিসটা এখন আমরা করে দেখাবো দেখো আমাদের প্রথম সমস্যাটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইট এ প্লাস সেভেন বি এটা খুবই সহজ একটা সমস্যা এখানে আমাদের যেটা করতে হবে দেখো টোয়েন্টি এইট এ কে আমরা কত দিয়ে ভাগ করতে পারি যেটা সেভেন বিকেও ভাগ করা যায় দেখো সেভেন বিকে আমরা সেভেন দিয়ে ভাগ করতে পারি আর টোয়েন্টি এইট এ কেও আমরা সেভেন দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে দেখো চার সাথে আটাশ আর সাত একে সাত তাহলে বন্ধুরা আমরা এখান থেকে সেভেন কমন নিলাম এই জিনিসটাকে আমরা বলি কমন নেওয়া তো বন্ধুরা ভিতরে যে অংশটা আছে সেটাও আমরা লিখে ফেলেছি এখন দেখো এখানে পদ সংখ্যা একটাই এবং ফোর 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 এ প্লাস বি এটার সাথে সেভেন গুণ আকারে আছে তাহলে আমরা দুটো উৎপাদক পেলাম একটা উৎপাদক হচ্ছে সেভেন একটা উৎপাদক হচ্ছে ফোর এ প্লাস বি তো বন্ধুরা এভাবে আমরা আরও একটি সমস্যার সমাধান করব দেখো তো বন্ধুরা এখানে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স কিউব প্লাস টোয়েন্টি ফোর এক্স এই সমস্যাটি আগের সমস্যাটি থেকে একটু জটিল এখানে দেখো আমরা এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং ফোর এক্স কিউবকে এক পাশে নিয়ে আসি এবং সিক্স এক্স স্কোয়ারকে টোয়েন্টি এর পাশে নিয়ে যায় কেন নিলাম কারণ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এক্স এবং সিক্স এক্স স্কোয়ার থেকে আমরা চাইলে সিক্স এক্স কমন নিতে পারি তাতে এই পাশে থাকবে শুধু এক্স এবং এখানে থাকবে ফোর এক্স একটু ভেঙে দেখাই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই অংশটি থেকে আমরা যদি সিক্স এক্স কমন নেই তাহলে আমরা পাবো এক্স এখান থেকে আর এখান থেকে পাবো হচ্ছে চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ফোর আর এই পাশে যে অংশটা আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এক্স কিউব এখান থেকে যদি আমরা কমন নেই তাহলে তিনটা এক্স কমন নেওয়া যায় তাহলে এক্স কিউব কমন নিলাম এবং এখানে থাকলো একটা এক্স এখানে থাকলো ফোর তো বন্ধুরা উভয় ক্ষেত্রে আমরা এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর কমন নিয়েছি এরকম কাজটাই আমরা করব তাহলে শুরু করি এখান থেকে 
तीन टाइम कमन निल अर्थात एक्स किूब कमन नहीं पेलम एक्स एखान और फोर एक्स किूब थे पेलम फोर प्लस एखे सिक्स एक्स कमन निल सिक्स एक्स कमन निले सिक्स एक्स स्कोर थे थक शुद्ध एक्स प्लस टोन्टी फोर एक्स थक शुद्ध फोर एन देखो ए रकम क्षेत्र में करबाद एक पद ये पद ता दुटो पद थे क्योंकि एक्स प्लस फोर कमन दीते एक्स प्लस फोर कमन निले एन ए पास शुद्ध एक्स किूब एखे थक सिक्स एक्स तो बंधुरा एन आकटा जिन देखो एखे क्यों आओ भेगे लिखते परि कि देखो एखे एक्स किूब ए सिक्स एक्स थे एक्स कमन जाए एक्सटा कमन नहीं बाहर लिखब तो बंधुरा ये एक् सजिए लिखते परि एक्स इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्कोर प्लस सिक्स तो बंधुरा ये हमारे अन्सार तो बंधुरा আমাদের অঙ্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা যে যত ক্ষুদ্রতম করা যায় তত পর্যন্ত আমরা ভাঙতেই থাকব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা এর পরে আসছে বীজগণিতীয় সূত্র যদি আমরা গুণের বন্টন বিধিতে কমন নেওয়া যায় বা কমন নেওয়া না যায় তারপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বীজগণিতীয় সূত্রের ব্যবহার তো সূত্রের ব্যবহারের কথা বলতে গেলে আমাদের যে চারটা সূত্র আমরা শিখেছি এই অধ্যায় সেই চারটা সূত্রে আমাদের লিখে নিতে হবে দেখো চারটা সূত্র ছিল এরকম এ প্লাস বি होल स्कोर इज इक्ल टू ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर तो बंधुरा सूत्रता के भाव लिखते परि ए प्लस बी होल स्कोर के लिखते परि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए पास ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर अर्थात हमें जो ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर देवा थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बनाते पर एक ही ए प्लस बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर ये लिखते परि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए गलो हमारे दोटो सूत्र आो दो सूत्र आज देखो जदि ए स्कोर माइनस बी स्कोर थे हमें लिखते परि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और एक सूत्र आज जेटा हे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्ल टू एक्स स्कोर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी तो बंधुरा सब कट सूत्र अर्थात चार सूत्र ही एखे ये अध्याय दरकार है तो बंधुरा सूत्रगुल व्यवहार करब एरपर हमें जो थे से मिडल टर्म ब्रेक तो बंधुरा मिडल टर्म ब्रेक जिन देखो एखे सब समय तीन पदे एक राशि देव थक तीन पदर राशि मध्य जो मजखान जो पदटा थक क्ज करब तो बंधुरा देख प्रथम पदटी हे घात सब चे बड़ो एक्स स्कोर देवा शेष पट्टी हे घात सब चे छोटो थक मजखान जो पट्टा थक घात थक प्रथम शेषटार माझामाझी किस एक जदि तुम्हारे बला है जो एक्स स्कोर प्लस टेन प्लस सेभेन एक्स तुम्हारा मध्यपद को धरने टेन के धरने अवश्य ना कारण एक्स स्कोर घात सब चे बी टेनर घात सब चे कम सेभेन एक्सर घात हम सब चे माझामाझी तेज़ मिडिल टर्म है सेभेन एक्स तो बंधुरा मिडिल टर्म चिंते पे एक्सर मिडिल टर्म भांगते शिखब देख एक्स स्कोर ए टेन के गुण कर ले कत पाई टेन एक्स स्कोर एन सेभन एक्स केम भाव भांगब जाते गुण कर ले टेन एक्स स्कोर है कि भाव देखो सेभेन एक्स के लिखते परि फाइव एक्स प्लस टू एक्स देखो फाइव एक्स और टू एक्स जो कर लेन एक्स थक तान कोवर्तन हो क्यों फाइव एक्स और टू एक्स जो गुण करी तेल पासी पाँच दुगुणे दस और एक्स इंटू एक्स एक्स स्कोर এভাবে হচ্ছে আমরা মিডল টার্ম ব্রেকটা করে থাকি চলো আমরা তাহলে এই অঙ্কটা সমাধান করি দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টেন এরপর আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স থেকে এক্স কমন নেব তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ পাবো প্লাস টু এক্স প্লাস টেন থেকে আমরা টু কমন নিতে পারি তাহলে টু এক্স থেকে পাবো এক্স और टेन थे पा टेन डिवाइडेड बु अर्थात फाइव तो बंधुरा एन देखो यूटी पद थे एक्स प्लस फाइव कमन नीते एक आगे गुण के बंटन विधि जो शिखे तक हमें ये क्या कर पद थे पा एक्स द्वित पद थे पा टू तो बंधुरा एन दो उत्पादक पे गे प्रथम उत्पादक हे एक्स प्लस फाइव द्वित उत्पादक हे एक्स प्लस टू तो बंधुरा यटाई हमारे अंकर उत्तर आशा करी तुम्हारा सबाई अंकटी बुझते पे एबंधा पर अंकटी करब देखो 
এখানে দেওয়া আছে এম স্কোয়ার প্লাস এম মাইনাস থার্টি এম স্কোয়ার প্লাস এম মাইনাস থার্টি তো বন্ধুরা এখানে তোমরা মধ্যপথটা নিশ্চয়ই চিনতে পারছো এখানে সর্বোচ্চ ঘাত আছে এম স্কোয়ার সর্বনিম্ন ঘাত হচ্ছে থার্টি যেখানে কোনো চলক নেই মাঝখানে আছে শুধু এম যার ঘাত হচ্ছে এক এখন দেখো এখানে মাইনাস থার্টি দেওয়া আছে তার মানে আমাদের গুণ ফলটা হবে হচ্ছে মাইনাস থার্টি এম স্কোয়ার আর এই এমকে আমাদের এমনভাবে ভাঙাতে হবে যেন গুণ করে আমরা মাইনাস পাই তো বন্ধুরা গুণ করে আমরা কখন মাইনাস পাই যখন একটা প্লাস থাকে একটা মাইনাস থাকে তাহলে আমরা এখন কি করব দেখো পাঁচ ছয় ত্রিশ হয় এখন যদি আমরা লিখি এম স্কোয়ার প্লাস সিক্স এম মাইনাস ফাইভ এম মাইনাস থার্টি এখন কিন্তু সিক্স এম থেকে ফাইভ এম গেলে এমই থাকছে মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু পাঁচ ছয় ত্রিশ হচ্ছে এম স্কোয়ার হচ্ছে এবং প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু এটাই করার ছিল তাহলে আমরা এখন কি করব পরের লাইনে এম স্কোয়ার প্লাস সিক্স এম থেকে আমরা একটা এম কমন নিতে পারি তারপর এম স্কোয়ার থেকে আমরা পাবো এম সিক্স এম থেকে পাবো সিক্স এবার মাইনাস ফাইভ এম মাইনাস থার্টি এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি যাতে আমরা এম প্লাস সিক্স কমন নিতে পারি দেখো মাইনাস ফাইভ এম মাইনাস থার্টি এখান থেকে আমরা নেব মাইনাস ফাইভ তাহলে আমরা মাইনাস ফাইভ যদি কমন নেই তাহলে মাইনাস ফাইভ এম থেকে পাবো এম মাইনাস থার্টি থেকে পাবো প্লাস সিক্স এখন দেখো যদি এই দুটি পদ থেকে আমরা এম প্লাস সিক্স কমন নেই তাহলে আমাদের এই পদে থাকছে শুধু এম এই পদে থাকছে শুধু মাইনাস ফাইভ তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই অঙ্কটিও বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ লক্ষ্য রাখবে অবশ্যই উৎপাদকে বিশ্লেষণ উৎপাদকে বিশ্লেষণের সময় মাইনাস প্লাসের দিকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে আশা করি তোমরা সবাই বাসায়গুলো অনুশীলন করবে তো বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আগামী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গোজি এইটের সাথেই থেকো